you know let's start by talking about the topic you know if you can give us a little brief about uh, how things are uh, these days related to you know what we what we need to do uh, you know to safeguard the children in during the pandemic and uh, you know how uh, we can make sure that uh, you know when the next waves come we are well prepared yeah uh, so first thing about like the second wave which we are face- facing right now so we all know that the second wave is much dangerous than the what we have seen in the first wave so ye second wave because it's a community spread community spread hua hai airborne hai overall number has increased so positivity in children is definitely increased so it is the in the first wave it was around 2 3% in the children now it has increased to around 12% in children so abhi hum agar dekhein ki ye jo 12 13% hain उसमें यूजुअली चिल्ड्रन में माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज हो रही है सीवियरिटी हुई है लेकिन थोड़ा कम है काफी कम है माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज में जो बच्चों का प्रेजेंटेशन है वो यूजुअली जो कॉमन डिसीजेस बच्चों को होती है उसी तरह से प्रेजेंटेशन है बच्चों में सर्दी खांसी होती है सर्दी में नाक बहना कम होने के बजाय स्टफी नोज ज्यादा है बच्चों में बुखार है जो बहुत तेज है और काफी दिन तक है पांच छह दिनों तक रह रहा है तीसरी चीज जो है वो लूज मोशन वॉमिटिंग के साथ बहुत बच्चे देखे गए जिनमें डायरिया है लूज मोशन है वॉमिटिंग है वो बच्चे काफी प्रेजेंटेशन के साथ आए हैं और जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एक कॉमन वायरल बीमारी के साथ है यूजुअली बच्चे उसी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पर जानने के लिए कि कई सारे बच्चों में सीवियरिटी भी देखी जा रही है और सीवियरिटी उन बच्चों में ज्यादा है जिनमें एसोसिएटेड कोमोर्बिट कंडीशन है कोमोर्बिड कंडीशन जैसे कि बच्चों में ओबेसिटी है बच्चों में भी डायबिटीज है बच्चों में किडनी डिसीजेस है बच्चों में हार्ट डिसीजेस है उन कोमोर्बिड कंडीशन में या बच्चा प्री टर्म बेबी पैदा हुआ था या बच्चा एनआईसीयू में एडमिटेड है या घर में कोई सिख है तो उस केस में को बच्चों में ज्यादा सीवियरिटी देखी गई है अब ये हमें जानने की जरूरत है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर घर में कोई कोविड पॉजिटिव है ऑलरेडी पेरेंट्स में से कोई कोविड पॉजिटिव है और बच्चा सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है तो आप एक सबसे बड़ी गलती इस समय पेरेंट्स करते हैं कि वो पेरेंट्स को अपने बच्चे को नाना नानी के घर या दादा दादी दी के घर भेज देते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि घर में ऑलरेडी कोई एक जना पॉजिटिव है तो बच्चा वो इंक्यूबेशन फेज में आ चुका है बच्चे ने वो वायरस हार्बर कर लिए अपनी बॉडी में और वो जाके अपने ग्रांड पेरेंट्स को स्प्रेड करेगा बच्चे में वो माइल्ड इन्फेक्शन है लेकिन ग्रांड पेरेंट्स में वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है तो ये okay. एक चीज नहीं करनी है दूसरी चीज है कि अगर बच्चे ने कभी अपने फ्रेंड्स से बच्चे खेलने चले जाते हैं बिना मास्क के घूमते रहते हैं तो कई बार बच्चे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है घर में बड़ों को इन्फेक्शन नहीं है लेकिन बच्चे इन्फेक्शन ले आते हैं तो उस केस में अगर बच्चों को कोई सिम्टम आ रहे हैं और बच्चा माइल्ड ही है पेरेंट्स अगर नेगेटिव है तो वन ऑफ द पेरेंट को मम्मी या पापा में से किसी एक को बच्चे को लेके आइसोलेट होना जरूरी है कि वो घर में और लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें तो उस आइसोलेशन के समय पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि वो भी मास्क पहन के रखें बार बार हाथ धोएं और बच्चे से थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के रखें लेकिन बच्चे को बिजी रखना भी जरूरी है और कुछ क्लिनिकल साइंस है जो रेड फ्लैग साइंस हम बोलते हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो रेड फ्लैग साइंस ये है कि बच्चे की सीवियरिटी जब बढ़ बढ़ रही हो तो अगर बच्चा पहले देखिए हल्का फीवर था अगर फीवर बहुत ज्यादा तेज हो रहा है बच्चे की सांस बहुत तेज चलने लगे सांस तेज में स्पेशली जब पसलियां चलने लगती है जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना पसलियां चल रही है हड्डियों के अंदर गड्ढे पड़ने लगे अगर हम बोले बच्चे की पसलियां चल रही है पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं और सेचुरेशन बच्चे का नाइन्टी से कम है या नाइन्टी से कम है तो भी बच्चे को प्रॉब्लम है या बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है इसको इतनी ज्यादा उल्टी दस हो रही है कि बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है और जो फर्स्ट वेव थी उसमें कोविड इन्फेक्शन जब बच्चों में हुआ था तो उसमें ये भी देखा गया था कि बच्चों के दिमाग पे भी कई बार बीमारी गई है तो बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो रहा है लिथार्जिक है खा पी नहीं रहा है या कभी कभी सीजर्स आ रहे हैं कन्वर्जन इसको कह रहे हैं तो ये सारे सीवियरिटी के साइन है अगर इस तरह की कोई भी सीवियरिटी बच्चों को में दिखती है तो पेरेंट्स को तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए और बच्चे को एडमिट करना चाहिए लेकिन यूजुअली बच्चों में जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है दूसरी चीज ये याद रखनी है कि पेरेंट्स को अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं देना है 
मेडिसिन अपने आप देना मतलब बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन है तो कोई एंटीबायोटिक शुरू कर देगा डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर देगा एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर देगा आइवर मैक्टिन शुरू कर देगा प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट एनी मेडिसिन बाय योर ओन सेल्फ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने आप कोई भी दवाई नहीं शुरू करें एक दवाई जो सबसे सेफ है जो पेरेंट्स अपने आप दे सकते हैं वो है सिरप पैरासिटामोल वो 10 टू 15 मिलीग्राम पर के जी पर डोज अगर बच्चे को बुखार होता है बच्चा बहुत हाथ पैरों में दर्द की कंप्लेन करता है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हैं उसके अलावा अगर कोई भी दवाई देनी है तो आप डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं दें तीसरी चीज बहुत ध्यान रखनी है बच्चे का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है तो हाइड्रेशन लेवल में नींबू पानी है इलेक्ट्रॉल पानी ओ आर एस का पानी है नारियल पानी है इस तरह की नेचुरल चीजें दीजिए जूसेस जो बाजार वाले होते हैं डिब्बे वाला जूसेस होते हैं वो सब बच्चों को नहीं देना है अवॉइड करना है चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इम्यूनिटी के लिए फल सब्जियां वाली चीजें बच्चों को ज्यादा खिलाए और जब बच्चे माइल्ड फेज में ही है तो बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो बच्चों को एक्सरसाइज करने की कोशिश करवाएं, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर कराएं, ठीक है इसके अलावा हमें जो चीज ध्यान रखनी है जब बच्चे रहते हैं कि अगर बच्चा अगर मान लीजिए घर में मतलब किसी को बीमारी नहीं है लेकिन हमें बच्चों को बचाना है तो हम बच्चों को कोविड से कैसे बचा सकते हैं कोविड इन्फेक्शन उनको ना लगे क्योंकि अभी हमारे पास जो फेज है उसमें हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है तो बच्चे अब प्रोन होंगे इस इन्फेक्शन के लिए क्योंकि बच्चे अभी वैक्सीनेशन फेज में नहीं है तो दो चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाइए बच्चों को एक्सरसाइज करने की आदत डालिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली कराइए तीसरी चीज है कोविड रिलेटेड बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं कोविड बिहेवियर जो हमको है वो जरूर अपनाना है वैक्सीन लगे या ना लगे मास्किंग जरूर करनी है कोई भी बच्चा पांच साल से ऊपर है उसको मास्क प्रॉपरली पहनना मास्क नाक के ऊपर रहे हमेशा मास्क को बार बार छूना नहीं है वो सिखाना पड़ेगा वो पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा और मेक इट श्योर की वो बच्चा अगर खेलने जाता है अपने दोस्तों से मिलने जाता है कहीं पार्टी में जाता है बर्थडे पार्टीज में कभी कभी बच्चे जिद कर रहे हैं और जा रहे हैं पहले वो छोटी सी पार्टी है तो उनको ये सिखाना है कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है इस मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है वो मास्क पहन के रहें दूसरी चीज बच्चों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैंड वॉशिंग सिखाना प्रॉपर वे ऑफ हैंड वॉशिंग उन्हें पता होना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि उनको हाथ क्यों धोना है और वो बार बार हाथ धोएं ये भी पेरेंट्स को सिखाना है ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें कोविड से बचाएंगी कोविड के लिए हमारे पास कोई बहुत अच्छी दवाइयां भी नहीं है जो दवाइयां हैं वो कितनी इफेक्टिव है हमें नहीं पता है हर पर्सन में कोविड अलग तरह से बिहेव कर रहा है इसलिए हमें प्रिकॉशंस पे बहुत ध्यान रखना है प्रिवेंशन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने बच्चों को कोविड से बचाए उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाए और छोटे से छोटा बच्चा भी दो तीन साल का बच्चा भी है अगर हम पेरेंट्स उनको प्यार से बैठ के सारी चीजें सिखाते हैं खेल खेल में सिखाते हैं एंड दे लर्न इट और वो लर्न करते हैं अपने पेरेंट्स को देख के अगर पेरेंट्स खुद ये चीजें करेंगे तो बच्चा जरूर करेगा 